Всем привет, меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы поговорим о том, почему после того, как мы покупаем растения, приносим их домой, они начинают болеть и очень часто погибают. Самая частая причина – это то, что на растениях живет клещ. Чаще всего люди слышат про паутинного клеща, которого очень легко видно из-за того, что он плетет паутину среди степлей и листьев. Но на самом деле клещей существует более 100 видов, и не обязательно они будут плести паутину. Они могут жить внутри листьев, теплей, так же, как и жили бы внутри грунта. Клещи обитают как на комнатных растениях, так и на растениях открытого грунта. Обитают они на нижней стороне листа, прокалывают лист, высасывают из растения соки, откладывают свои яйца и проходят там все стадии своего развития. Мы можем увидеть клеща, если он сплетет паутинку. Иногда колония клещей образует такой как бы пыльный налет, но иногда они живут внутри листа и невооруженным глазом их увидеть невозможно. Клеща мы увидеть не можем, но можем увидеть его следы. С внутренней стороны листа могут оставаться черные точки, либо такие язвочки, которые сначала светлые, потом могут темнеть. Больше всего страдают молодые листики, они могут начинать засыхать, еще не успев раскрыться, либо раскроются, потом начинают подсыхать кончики. Листья становятся уродливыми, скручиваются и могут быть недоразвиты. Также листики становятся меньше и очень-очень тоненькими. В целом растение плохо растет и выглядит так, будто бы ему не хватает воды. Клещ проходит несколько стадий развития от яйца до взрослой особи. Взрослая самка способна отложить до 300 яиц всего лишь за несколько недель. Когда дома жарко и сухо, клещи развиваются очень быстро. И этап развития от яйца до взрослой особи клещ может пройти буквально за 6-7 дней. К сожалению, из-за того, что клещ живет на нижней стороне листа или даже внутри листа, заметить его невозможно и сразу определить причину ухудшения состояния растения мы тоже сразу не можем. В итоге мы находим клеща только тогда, когда растение очень сильно пострадало. В зависимости от количества клещей на растении, а это зависит от того, какие мы создаем условия растению, то есть если очень сухо и жарко, клещей будет больше, если более прохладная температура и влажность выше, клещей будет меньше, соответственно растение будет либо очень долго болеть, будет плохо расти, если это цветущий какой-то вид, он, возможно, не будет свести. Либо если клещей много, то растение может погибнуть буквально за несколько дней. Вред, наносимый клещами, это снижение фотосинтеза и транспирации. Что такое фотосинтез, знают все. Транспирация – это процесс движения воды через растение. Здесь хочу остановиться поподробнее. Представьте, что вода двигалась через растение с таким напором, как сейчас бежит из этого крана. Если на растении селится клещ, то напор может уменьшиться вот до такого состояния. Движение воды сокращается, значит и потребление воды из грунта растениям тоже сокращается, соответственно грунт начинает сохнуть очень медленно. Если мы вовремя не заметим этот факт, то мы еще добавим к растению помимо клеща перелив и все вытекающие из него последствия. Это загнивание корней, это отразится на состояние листьев, они начнут желтеть и засыхать с концов. Поэтому следите не только за состоянием листвы, но и за тем, как у вас просыхает грунт в горшке. Больше всего страдают растения, принесенные из магазина. И те растения, которые были заражены дома, но это сильно в глаза не бросалось, а вы их взяли в это время пересадили. Все, после пересадки растения будет сразу же болеть. Если растение здорово, то пересадку оно переносит очень легко. У меня есть несколько видео, на которых я пересаживаю с патифилом. Причем пересадки были разные, и перевалка, и я разрезала просто куст пополам, и обрезала корни наполовину, и делила куст полностью по розеткам. Ни одно из этих растений не опустила листья после пересадки. Наоборот, начинали развиваться новые листья и растение отцвело. Если растение опускает листья и болеет после пересадки, значит оно уже было нездоровым до пересадки. Что происходит с только что купленными растениями? Как правило, в магазинах они стоят в довольно-таки комфортных условиях, невысокая температура, там стараются поддержать влажность, плюс растение периодически проходит какую-то обработку. Как только мы приносим растения домой или в офис, у нас чаще всего жарко, воздух сухой, и клещ получает все условия для того, чтобы начать плодиться. Если вы оказываете растению полноценный уход, как написано в книжках, полив, освещение, тепло, а растение плохо развивается, болеет, не цветет, или что еще хуже, в итоге погибает, то это не потому, что это не ваше растение или в вашем доме какая-то плохая аура, это просто потому, что на растении живут какие-то вредители. Вокруг меня сейчас стоят растения, которые я купила не так давно. Давайте я расскажу, что с ними происходило после покупки. Первая колотея миндальон. Ее купила где-то в конце сентября, в начале октября. Но после покупки все было прекрасно, грунт просыхал быстро. Листики не засыхали, не желтели, не отваливались. С этим растением все было хорошо. 
Вместе с этой колотеей я купила вот такую колотею. Уже показывала ее не один раз. Это колотея Руфи Барба. С ней были проблемки. У нее начинали сохнуть листья. Там такими коричневыми на кончиках становились. И вот я никак не могла отрегулировать ее полив. То есть земля часто была влажной. Из-за этого листья у нее поникали. Но в итоге, когда я проводила обработку клеща, ее в том числе тоже обработала. Сухие кончики срезала, это было где-то месяца два назад. С тех пор все, больше коричневых концов нет, новые листья полноценно растут, листики не опущены и выглядит она вполне здоровой. Вот здесь за мной стоит спатифилум, я его показывала в прошлом своем видео. Вот тоже внешне вроде бы здоровое растение. Но вот эти цветы, которые выглядят недоразвиты, плюс рваные, дрявые, закрученные листики, тоже дали мне понять, что на растении клещ. Вот. И когда я его смотрела под микроскопом, то, конечно же, я его там увидела и сразу же провела обработку. Была у меня еще вот такая колотея, тоже я ее уже показывала. Это колотея краката, купила я очень красивую, она цвела. Вот именно по этому растению у меня есть видео паутинный клещ. К сожалению, после первой обработки растению помочь не удалось. Все листья засохли, их пришлось отрезать. Ну вот сейчас отрастают новенькие. Я периодически ее обрабатываю, потому что если где-то клещ остался, то вот эти молодые листья могут также очень быстро погибнуть. И растение уже спасти не удастся. Гордения. Предыдущую мою горденью, по которой тоже снимала видео, к сожалению, клещ добил, она погибла. Вот я купила себе другую. И вот та же история. Спустя три дня, как я принесла ее домой, она тут же начала чернеть, листья засыхать. Вот я специально даже не срезала их, не стала убирать, чтобы вам показать, как это происходит. Как только я видела подобное увядание растений, я тут же провела обработку, через несколько дней вторую. И процесс значительно замедлился, я очень надеюсь, что он остановится. Вот, к сожалению, уже три веточки засохли, вот здесь поражен один бутончик. Но я очень надеюсь, что мне удастся ее спасти. Ну и остался вот этот фикус. Фикус я купила гораздо раньше. Я его купила примерно в июне. Он был абсолютно нормальный, но опять-таки он пострадал уже позже от клеща. Как это на нем отразилось? Вот один из молодых листов вот так скрутился, деформировался. Если взглянуть на нижнюю сторону листа, там будут видны точки, проколы и рост его остановился. После обработки растения пришло в себя. Вот уже листик новый вырос и там еще один уже Какие бывают препараты от клещей? Это раздел препаратов, который называется акарициды. Есть биоакарициды. Они оказывают губительное действие именно на взрослых клещей, но, к сожалению, никак не влияют на развитие яиц. Поэтому повторные обработки нужны снова и снова, и не один раз, а порядка 4-6. Есть другие препараты, такие как Аберон Рапид. Он действует как на взрослых клещей, так и на их яйца. У взрослых клещей он подавляет плодовитость, то есть они теряют возможность размножаться. А яйца останавливаются в развитии. Сколько бы я ни читала про эти препараты, в итоге оказывается, что ни один из них не дает стопроцентную гарантию, что после обработки клещ полностью исчезнет. То есть ни один препарат полностью не убьет клеща на каждой стадии его развития, от яйца до взрослой особи. Каждый из них в той или иной мере просто подавляет развитие размножения, снижая тем самым популяцию. Поэтому, чтобы от клеща все-таки избавиться, потребуется обработки не одна, а несколько. Размножение клеща очень сильно зависит от окружающей температуры. Например, при температуре 20 градусов стадия развития от Яйца до взрослой особи проходит примерно за 20 суток. При температуре 30 градусов этот этап может проходить за 6-7 дней. Поэтому если вы будете использовать препараты, которые действуют только на взрослую особь, учитывайте этот фактор. Если окружающая температура 20 градусов, то достаточно будет обрабатывать раз в 10 дней. Если дома или на улице 30 градусов, то нужно будет обрабатывать каждые 4-5 дней. Не рекомендуется использовать один и тот же препарат дважды подряд. Необходимо купить разные, два-три разных и чередовать их между собой. Осложняет борьбу с клещом то, что он плодовитый, подвижный, живучий. На определенной стадии своего развития они могут вообще никак не реагировать на биопрепараты, полностью игнорировать их воздействие на себя. Конечно же, температура и влажность в нашем помещении, как правило, это жарко и влажность низкая. Если вы обнаружили клеща на каком-то одном растении, то обязательно обработайте все растения, которые стояли рядом. Попасть клещ в дом может как угодно. Это новое растение из магазина, это букет цветов, это овощи и элементарно даже на нашей одежде. Меры профилактики – это промывание растений под душем. Если их листья позволяют это сделать, либо можно протирать листики, 
влажной тряпочкой с двух сторон, обязательно снизу, сверху. Если вы опрыскиваете растение, то делайте это не только сверху, но и на нижнюю часть листика. Также для профилактики появления вредителей есть зеленое мыло, дегтярное мыло. На них даже написано, что они борются с вредителями. Но если честно, я очень сомневаюсь, что это мыло победит клеща. От тли оно меня спасало. Ну вот от клеща я как-то эффекта не увидела. Также есть препарат вот такой на основе масла Нима. Я его купила недавно, сама еще не использовала, эффект не видела. Но о нем очень хорошие отзывы на разных форумах, группах. На нем написано, что оно борется с насекомыми вредителями и с клещами и также защищает от грибных болезней. Этот препарат борется с клещами за счет того, что масло Нима содержит определенное вещество, которое подавляет плодовитость клеща и также замедляет развитие яиц. Убить клеща оно не убивает, но за счет того, что продолжительность жизни его недолгая, а плодовитость сильно снижается, и за счет этого сама популяция сильно сокращается, клещей становится меньше, и они вымирают естественным путем. Вот я свои растения все обработала уже химическими препаратами. Дальше буду обрабатывать препаратом на основе масла Нима. Посмотрю эффект. Если у вас был какой-то опыт, успешный или неудачный по борьбе с клещами, поделитесь в комментариях. Также, если остались какие-то вопросы, пишите, я постараюсь на них ответить. Надеюсь, информация в этом видео была вам полезна, и вы обязательно поможете своим растениям. Ну а у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!